。老方，想我啦。老公，这周日是爸的生日，要不我们？给爸过生日吧，老婆。你说你爸什么时候拿正眼看过？咱结婚这么多年了，晨晨都这么大了啊！每次去家里挑毛病，挑毛病，就揪着我当初来北京这一穷二白这事儿不放了。这到底是要怎么着啊？啊！这捧着这么一不争气的儿子，哎呦，搁在手心上当个当个宝。好了好了，不说了啊！你也别生气，我呢做好饭。在家等着你，好吗？不用了，晚上我加班。你怎么不回家吃？你你自己吃完了早点睡吧，啊？就这么着吧，开会了，拜拜。这是咱们公司小郑。你好。这是咱们公司王胖。你们好。老孙啊。你好。这是小李小刘。你好。你好。老板在里面，咱们过去。金，老大，新来的销售助理到了。陈经理好，我叫蓝俏俏，请您多多关照。嗯，也不用那么客套。我觉得只看表现，不看承诺。希望你能够尽快融入。呃，小五，嗯，给他在外面找个工位。好，我一定会认真做好您交代给我的每一件事的。谢谢陈经理。公司回款多少了？嗯 ，Q 四马上就要到尾清了。我看各位爷爷奶奶都挺稳呐、啊，啊，坐看风云起，稳坐钓鱼台是吗？都啊，不是，老大，真不是我们稳得住。您是没见武林那帮人是吧？他们一个个的都是酒神啊。是啊，老大，您是不知道，每次去催款都逃不过酒啊。嗯，而且啊，每次都给我们灌得人仰马翻的，最后尾款也就不了了之了。别说那些没用的，今天晚上谁跟我去？举手什么一堆大老爷们都顶不住的，你你你你你去跟添什么乱呢？我那个应该不会添乱。对对对对对，老大，这俏俏毕竟也是新人是吧？新人确实需要提高啊，是吧？正所谓，初生牛犊。就你们这帮老爷爷，指不上，确实喝不动了、啊，也换换人喝吧。哎呦，张总，哎呦，陈总，你到不让你们还先到了，真是那个。老您亲自来了，真的荣幸荣幸。哎，您好，您好，啊，您好，您好，您好，您好，您好。我们也没客气啊，把菜就先点了，咱们可以先入席。好啊，好。哎，王总呢？这王总他临时有点事儿，他一会儿就到，咱们就先开始呗。啊，好，好，好，咱们先边喝边等。嗯，哎呦，哎呀，哎呦，陈总，啊，您这是
带美女过来，太漂亮了，从天上摘下来的吧？是是没发现的，有点不错。这那是自我介绍一下吧。各位领导，大家好，我叫蓝俏俏，是我们陈总的助理。如果有什么不周到的地方，还请各位领导多多指教。蓝俏俏，客气了，客气了。蓝俏俏，好名字啊！坐坐坐，赶紧坐，赶紧坐。哎呀，来，老师，多说，少喝。陈总，哎，悄悄话就别说了，咱们这先喝上三杯了，必须的啊，必须的。来来来，哎，来来来，嗯，哎，酒不错。哎呦！哎，陈总，哎，两瓶了。这王总什么时候到啊？我刚才刚刚打了电话，他说在路上，他说他马上就到，咱们再等一下，好不好？来来来，来来从国外跑来吧？我觉得也是。来来来来，陈总啊，这回该轮到我敬您了。再再喝一杯，再喝一杯。他们那都喝了，是吧？那我的您不能不喝呀，对吧？李总，嗯，呃，各位领导，要不这杯酒我敬大家吧？我是新人，好好好，先干为敬。哟，好，哎，哟哟，这美女能喝呀？哇，这金国不让须眉呀，强，好，业务能力强，我也喝，不错不错，陈总。我能再敬各位领导一杯酒吗？各位领导，好事成双，俏俏再敬各位一杯。再坚持一下啊，马上就到你家了。嗯，你这怎么了？啊？嗯，有人要痒痒。啊。痒？那，那你我我我咋呢？嗯。行，我不发。哟，你这商标怎么都没摘呢？这衣服上呢？啊，这搁在这儿肯定痒啊！哎呀，我帮你摘了。别别别，别摘，摘了就退不了了。退干嘛要退呀、啊？这衣服很贵，穿一次还能退。给你省点钱。哎呦，你说你这傻孩子，我不是跟你说了吗？啊，公司给你报销，你这又不是花我的钱。哎呦，不花你钱就行。陈总，嗯，那王总来了吗？咱的钱他给了吗？这老花头，到最后也没出现。就这帮人一直在跟咱们演戏，没，没来啊？怎么了？这是？哭，你怎么了？这是？嗯，对不起，陈总，都怪我太笨了，我什么忙都没帮上。哎呀，你怎么能这么说呢？已经，你今天表现已经特别好了，你一个人喝趴下那么多大老爷们儿，你。这这我我还得谢谢你给我救场呢，别安慰我了，是我的，哎呦，对不起，哎呦，乔乔，我办，我办，啊。老两口在孔雀城住的实在不习惯，我把他们接到家里来住。你下班回来的时候买点东西，欢迎他们啊！接家里住。都穿，都穿。那，赤军，别老在沙发上瞅着，你得起来活动活动，活动活动。
，差不多了吧？这就不行了。呵，你啥？你这什么身子骨？你这是？都多大了还玩游戏呀、啊？啊！再不看书都不识字了吧？你干嘛呢？啊！叔叔，你这衣服比我闺女的都多呀！男人有几件衣裳就得了。古人说得好，“腹有诗书气自华”，包子有肉不在纸上。你看看。回事啊？啊，这都是我同事啊。那个，我召集他们到家里来开会。别愣着了，赶紧这打招呼啊！好，好，好，叔叔，哎，好，哎，哎，那个爸妈，嗯，坐，先坐，腾开，腾开，快快腾开，快坐，快坐，好，好，好，好。志军啊，哎，哎，哎，您慢点，您慢点，小心点，不打扰你们吧？没事，您您您先坐坐，您先坐啊。志军，你来一下啊。您先坐啊，倒倒水，那切个果盘啊。哎呀，怎么回事啊？开开会还带行李啊？哦，是这么着，这最近不是那个业务压力大吗？死账烂账特别多，这公司催的特别紧。没办法，我就说这么着，都跟我回家啊！接下来半个月就住这儿了，业务完不成，他别走。住咱家、嗯？你疯了吧？这么多人怎么住啊？凭什么住？不是这多远，这太正常了，媳妇。正常啊！你想啊，人曲总当初创业的时候，十八罗汉那就住到一间屋子里啊，吃喝拉撒睡都在一块儿，哎，这样员工才能觉得你把他们放在心上。这叫什么呀？这叫团队凝聚力。陈志军，你的事业我当然支持，可是你为什么不提前告诉我一声呢？我把爸妈接过来，又遇到现在这样的事情，你让我怎么办？把他们赶走？不是多云，你要这么说，那我还得跟你说道说道呢。你想把爸妈接过来住这事儿，你你怎么不提前知会我一声？你要说了的话，我也不可能这么安排呀。大哥哥，我都给你发微信了，发是吗？是吗？你，哟，哎呦，我就我这么忙的，什么似的，我就完全没看见。你说，哎呀，哎呀，行了行了，这是，现在怎么办？哎呀，这事闹的，媳妇儿，这事可能真得你支持我了。你想啊，现在工作没开展呢，什么业绩也没完成，这这就让人走了，这这叫什么呀？这叫朝发夕至啊？不不不，呃，朝令夕改是不是？那我的微信何在呀，对不对？而且，这要是让曲总知道了，他现在正在气头上呢，我还憋肚子气呢。哎呦，媳妇儿，我求求你了，哎，你帮帮忙好吗？劝劝爸爸。你是不是要拿什么东西啊？陈经理安排我睡沙发。哦，哦，好好好。叔叔阿姨，呃，陈经理安排我睡阳台。陈经理安慰你睡三桌。叔叔您真幽默，我睡客卧。咱们就不应该来，压根儿就没咱们在的地方。哎
多人不知道，也许正好，嗯，和他们公司的活动碰到一起了。等等，杜云出来看他怎么说吧。我这老脸算是丢尽了。你知心多云，以后两口子的事儿互相商量。甭说那些没用的，我们不会给闺女添麻烦。刘二姐，走。别别别，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走爸，妈，我没有想到会是这样。我保证半个月以后就过来接你们。多云啊，你爸刚才说话你也别往心里去，这不正好赶上碰巧吗？俗话说得好啊，亲的不是借的，还是得靠儿子。女婿指望不上啊。爸，你这么一说，我心里更难受了。不说了，咱咱咱咱什么都不说了。爸有地方去啊，回家。陈经理，你们家装修的可真好呀！终于知道什么叫成功人士了。你可得了吧，我这离成功人士还差得远着呢。您这也太谦虚了。我们那儿也有很多人来北京打工，那挣个一两万的倒是也有，可是呢，能在北京买房买车的，那简直就是凤毛麟角。要是能落上北京户口的，那绝对精英中的精英，是不是啊？真的。哎呀，大家伙儿听好了啊，好好干，只要是肯拼命。房子、票子、车子都少不了。好，嗯，以后我们就跟着陈经理，努力加油。这我得说你，你来这么久了，该改口叫老大了，知道吗？我才不叫老大呢。那你想叫什么呀？我要叫哥，志军哥。吃饭。来来来，菜还有半个小时就好了。哟，来了。大家先来吃点餐前甜品，冰糖雪梨羹。行啊，俏俏，咋半天功夫就把厨房摸门清啊？我看以后也不用麻烦嫂子了，后勤工作全权交给俏俏得了呀。就是，啊，就你们话多，尝一尝。嗯，好吃。嗯，好吃的多吃点，锅里还有呢。好。石金哥，不，我，你也尝一下。哎，清热败火。嘿，哎呀，行，哎，哎，等一下，嗯，等一下，啊，好了，来，我我我还是自己来吧，小心啊，行，送上没问题。嗯，可以可以可以可以。这个，老大，嗯，嫂子来电话说我找不着你。啊？哎。啊？我我手我手机，哟，可能在别的屋吧，我没没看见，怎么了？爸在燕西医院着急做手术，你赶紧过来一趟吧。啊？把银行卡带过来啊！要交十万块钱的手术费。行的，你别着急啊，我马上就到。好嘞，好嘞，嗯，拜拜。我得出去一下啊，你们先忙。哎，志军，你可来了。妈，爸怎么了？怎么突然心脏病了？回头我再跟你说。卡呢？啊。咱家也没剩多少钱了，你快给我，我赶紧交押金。你爸等着做手术呢。你你你你
行了，还有多少？爸是雨晴一个人的吗？爸做手术，我们一分不出，你好意思啊？哎呀，我不是没意思。那你什么意思？如果不是你心血来潮，在家搞什么团建，爸妈也不会走，爸也不会出事儿。我告诉你啊，陈志军，爸真是有个三长两短，我跟你没完。志军啊，那个，志军啊。你先把押金垫上，等我回家取了钱还你。哎呦，马乔，您说的，这钱我们出，这这这是我们做儿女应该做的，我卡都带来了。冬云，赶紧去交押金吧。哎、你把那价格再合一下，还是不对呀、啊？你查一下我发给你那 PPT。对，就那边。你就不能关机吗？工作上的事儿，你我不在，这还还不得远程遥控一下？这多少个电话了，听着心烦。发微信。哎，这爸什么时候能出来？我哪知道呀？你怎么了？心神不宁的。哎呀，这家里这帮孩子，这工作老老出力不明白。都什么时候了，你还惦记工作呢？你什么意思？我没什么意思啊。志军啊，哎，你回去吧。我不走，我就发个微信。没关系的，你忙你的。我们这儿不是好几个人呢吗？也不用都在这儿，啊。啊，姐夫，你回去吧，工作重要啊。姐，你就让姐夫回去吧，在这待着干嘛呀？这么多人呢。你去忙吧。那我快去快回，我处理完工作马上回来。你忙你的吧，赶紧去吧啊。行。哎呦，老婆，真的辛苦你了。我这边曲总催得太急了，我实在腾不出空来。这么着吧，明天，明天我肯定去医院，好吗？哎，你也早点休息啊。嗯嗯，拜嗯，就是在你们家住了好几天了，被我们弄得乱七八糟的，我们就想帮着打扫打扫。嘿，还是你有心，就不像那帮傻小子，就知道霍霍。不是，这是怎么回事啊
。哦、啊，这个我看它在角落里头都落灰了，所以我就想拿出来擦一擦，然后给摆在这儿了。我我是第一次见有人能得那么多奖杯，真的太壮观了。所以，我刚才没忍住，我自拍了两张合影，嗯，不介意吧？来、啊，不不不介意，没事，你拍你的，拍。不是，你拍他干嘛呀？我有一个这么厉害的老板，我当然要发朋友圈，好好显摆显摆。哎呦，这这有什么好显摆的？这这必须得显摆啊！我以前就听说过很多您的传说。啊！我说什么了？您是零六年进的公司，短短一年之内就创下了八百万的销售金额，个人销售总额占了公司总销售额的十分之一。二零一六年的时候，公司进军华南市场，您主动去开荒，两年之内销售总额达到两千六百万，创下了公司的销售神话。哇，这真的好厉害啊！能在您的团队。我都觉得跟做梦似的呀。嗨，主要是当时公司平台给的好，然后就是那时候机遇也多，再加上我个人稍微那么努力了一点。果然，越有本事的人越谦虚。志云哥，嗯，能在你手底下工作，我觉得特别的光荣。也特别的有动力，真的，因为你就是我们的榜样。加油，加油！哎，这么多奖杯，为什么都收在箱子里了？啊，就是你嫂子说太多了，都摆出来的话占地儿，就挑个一两个摆就得了。哥，快请坐。哎哎哎，我没迟到吧？没有没有，是我到早了。哦，是吧？哎呦，那就好那就好。我从早上七点就开始准备了。哦呦，单独出来跟你见面，你上班的时候可紧张多了。哎呦，哎呀，真好啊！啊，您喜欢的美式清咖已经帮你点好了。谢谢。
。嗯，小兰，那你你你你约我出来，这是有什么事儿啊？是有点事儿。但我不知道该不该说。是这样，小兰，在工作中呢，我是你领导；在生活中，你管我叫声哥。那妹妹，不管你有什么困难，跟哥说啊，哥替你解决。嗯。我想，我恋爱了。啊，恭喜！就是咱们部门的。啊，啊。他这个人，工作能力强，做事雷厉风行，还特别有男人味儿。啊。而且，不管是在工作上，还是生活中，都特别的照顾我。哎。一开始，我只是把他当亲人。但我也不知道从什么时候开始，我满脑子里想的都是他，想忘都忘不掉。哦，美，作为过来人呢，我特别能理解像你这样的年轻女孩，突然遇到一个这么成熟、稳重，还有，呃，有成就的男性，那肯定是。情不自已，但是以我个人的看法呢，我觉得这样不合适。我知道我的条件配不上他，可是爱情是控制不了的，能控制的还叫爱情吗？也是哈，那。你今天约我出来是想让我给你一个答案？嗯。啊，其实我也是很难抉择呀。古人云：“我生君未生。”你觉得我跟小五不合适啊？小五，嗯，小五，今天叫你来，是我听说小五跟你的时间最长，我就想知道，小五这人靠不靠谱呀？感情上能不能靠得住啊？啊，小五啊，嗯，你容我想想。不急，我等你。嗯，我想想。进。志军哥，合同法务部已经重新修改过了，请您签字。没别的事儿，我先忙去了。嗯。
你这工作呀，太伤身体了。你先睡吧，啊，我一会儿就过去。你饿不饿呀？要不要煮碗面条给你吃？不用，睡吧。那行，那我先睡了啊。嗯，老公。嗯。嗯。这段时间我一直忙爸的事情，没有顾得上你，对不起哦。还有啊，那些不愉快的事情，咱们就不提了，好吗？瞧你说的，我是那种小肚鸡肠的人吧？我从来就没怪过你。那就好。嗯，你那么长时间了，你应该自觉了吧？嗯，这这段，是这样。最近公司又出了好多新的这个销售计划，一茬接一茬，跟割韭菜似的。我是满脑门子官司。这样，你先睡，让我一个人烦恼。嗯。去哪儿啊？啊？上个厕所，啊！哎，你怎么回事儿啊？平时比谁都积极。杨姐，早上咱们就订单。杨教授，志新哥，晚上七点我要跟总部电话会议，你把风雅居的那个销售方案全部整理好，啊，到时候送给我。哦，好的。事儿吗？没别的事儿，我能下班了吗？小五在外面等你呢。啊，没有，我加班，他先回去了。
。虽然说咱们公司不禁止员工之间谈恋爱，但不能太过分吧？你说你们当着那么多人的面，你们打情骂俏，你把公司当什么地方了？对不起，志军哥，我以后一定注意。我还有哪儿做的不好？您告诉我，我一定改，我一定尽全力达到您的要求。走吧，志军哥，再见。你等等，怎么了？还有事儿？这小五他，他有女朋友。我知道。你知道？你知道你还跟他？你怎么想的呀？你一大姑娘家，你你说你图什么呀？您您先消消气，我。啊？要不咱们先去吃饭吧，等您吃饱了，再教训我。你说说吧，到底怎么回事？志军哥，你应该也知道，小五的父母是做生意的，做的还不错。小五也算是一个富二代，他出来工作，其实就是为了积攒销售经验，将来好自成副业。那怎么了？那你跟他交往就是为了钱是吗？不是，就为了嫁一富二代？你也太庸俗了吧！不是我，当然可以说我庸俗。像我这种人，连生存都解决不了，何谈活得高雅？我给你讲讲我的故事吧。我妈妈去世的早，我从小是跟奶奶一起长大的。我爸在深圳打工，他就是一个特别普通的建筑工地的工人。每年我只有在春节的时候才可以见到他。后来，我爸就攒钱买了两部手机，一部给他自己，另一部留给了我。我当时特别开心，因为这样我就可以经常跟我爸爸见面了。可是后来，每次跟他视频的时候，我爸的手、脸上、身上，全都是黑黑的、脏脏的，我特别心疼。但当时的我，什么都做不了。我就想，我一定要好好学习，一定要多赚钱，我要好好孝敬，孝敬爸爸，孝敬奶奶，让他们过上好的生活。再后来呢，我毕了业，也留在城里了，也找了一份工作，能赚钱了。可是没想到。我爸得了前纵隔肿瘤，他现在只能靠药物来维持生命。我挣的所有的钱，还是为了维持他的医药费，但这还远远不够。你说你遇到这么大的事儿，你怎么不说呀？你跟我说呀！你再怎么着，你也不能出卖自己，是不是啊？志军哥，我真的打心眼里尊敬你，仰慕你。我我
不想让你看我的笑话，可我真的没办法。小小，你别太难受了啊，别太难受了。哥说这种事儿，知道吗？啊，你听我的，你跟小五分了吧，啊？不行，我一个人根本承担不了我爸的医药费，我不能放弃我爸。不放弃，不放弃，肯定不能让你放弃。这么着。钱我来想办法，那怎么行呢？就这么定了，你只管给你爸爸找最好的医院、最好的医生，医疗费我来解决。不行，真的太贵了。听我说，这些钱可能对你来说是太贵了，但对我来说也许就没什么。你尽管跟哥说需要多少，该交第五期费用了。嗯，多少？十万。不多，不多，不多，合理。我来解决，放心，放心。燕儿，嗯，烧崩用膳啊，烧崩。干嘛、啊？神神秘秘的。哎哎，这什么？嗯，游泳衣啊？<笑>你疯了吧？你给我买泳衣干嘛呀？我平时不游泳的。你之前不游泳，并不代表你以后不游啊。什么意思啊？哎，这么着，我那大学同学，那好哥们儿，大红。记得吗？嗯嗯,嗯啊，他呀刚开一家泰国餐厅，怎么了？你看看，你看，是不是？那咱泰国这，他这曼谷这正进那个进原材料呢。嗯啊，他是这么着，他呀要找合伙人，这不就联系到我了吗？我一想，这倒是个好事儿啊。所以你想，如果说这事儿成了的话。那你就是半个老板娘啊！你将来不得经常去泰国啊？阳光、沙滩，你边游泳边开发新菜，你这游泳衣肯定用得上啊！哎呀，这八字还没撇呢，合伙人，你是不是忘了呀？我们还欠雨晴三十万呢，你拿什么来入股啊？我正是为了早点能把雨晴这钱还上，才想着入股的。你想，单靠咱们工资攒，猴年马月才能还清啊！我算了算啊，如果这家餐厅它正常营业，这利润够的话啊，不出半年，连本带息，雨晴这钱绝对还上。那万一要是赔了呢？这还是有风险的。是是，肯肯定是有风险，你做什么都有风险，是吧？呃，所以说前一段呢，我就实地考察了一下，不仅他们这家饭馆，周边两三家，一到饭点那人流量大了去了啊，都是等座的，所以说呢，客流没有问题，而且说现在人那都爱吃泰国菜，大厨又是直接从泰国直接请过来的啊，所以赔的这种几率极低。你这么一说吧，我还真有点动心了啊。早点把雨晴的钱还了呀！就是嘛，你瞧瞧，你瞧瞧，你这只想着你妹，这不关心老公我。我，我关心你，我怎么？你我知道你一个人养家不容易，老公你放心啊，你做什么我都支持。
，我把我攒的六万块钱全给你。才六万呢，不够啊。人家这一入股都几十万、几十万的，而且人说了，十万以下不带着玩儿。十万啊。行，你给我一些时间，我凑齐十万一定给你。得嘞，咱家能不能发家致富，都看老婆你了啊！来这款就改一下，嗯，乔乔，来着，哦。十万块钱，拿着，给你爸看病用。不行不行，我不能要你的钱。再说了，我爸的病是场持久战。心意我领了，我会再另想办法的。你听我说，既然你管我叫声哥，那这事儿我就管定了。而且我不能看着你就因为钱，你就跟你小五搞得不清不楚的，是不是？你听哥的，什么都别说了，拿着啊。看病要紧，拿着拿着拿着。谢谢你啊，志军哥，对我真的是太好了。你这么有本事，还这么善良，没想到天底下真的有这么完美的男人。完美谈不上。谢谢。嗯，王静。那我，那，穿好啊。那我去忙了。去。密码我微信发你。哥，你看这些钱包呀、啊、领带呀、啊，送客户应该都挺好的吧？嗯，不错。我觉得这条挺适合你的。嗯，英气十足，很帅气。<笑>越来越有品味了啊！跟你在一起时间久了，耳濡目染嘛。哎，笑笑。哎，你这包背多久了？一段时间了，怎么了？都掉皮儿了。啊，嗯，哦，网上买的质量可能。<笑>行吧，待会儿去那边那店啊，回去买新的送你。啊，这儿的东西都特别贵。这对我来说都是小钱儿。再说了，你这出去办事就代表的是公司形象，知道吗？啊，听我的。谢谢哥。哎，秦妈妈。吃好了吗？还合您胃口，哈哈，尝尝鲜吧。嗯哼，那既然都吃好了，咱们就回家吧。啊，行啊，好，嗯，来，好。那请问是哪位买单？哦，那个，别别急，别急，坐坐坐下，坐下。啊，这个陈志军你知道吧？我是他岳父。嗯，陈志军，哎，不知道。
，陈志军是这餐厅的股东。股东，啊，我只知道我们的老板叫张运红。我知道，但他也是这的股东。呃，我老公说到这来吃饭可以免单的。我们老板没有说过，而且我们从来没有给客人免过单。呃，哦，这样啊。嗯，那兴许，这个不免单是这家餐厅的规矩。哎，这说明这是生意好啊，管理严格、规范，对吧？<笑>挺好，挺好。<笑>不是不是，是这样啊，服务员，我同事啊就开餐厅的，就是一般的自己人过来都会打折的，股东家属怎么会不打折呢？我们实在是没有打折的活动，不然我给老板打个电话，你们稍等吧。哎，好。久等了，呃，我们老板说了，可以打八折。啊，哎呦喂，听见没有？股东都只能打八折，这说明这餐厅管理的严格规范。哎，挺好，挺好，咱别坏这个规矩啊。行，那我先去买单哈，你们先坐一会儿，好，你坐一会儿，这边请。我是多云，啊，是这样的，呃，那个志军呢，他说他跟你合伙开了个餐厅，他到底有没有投啊？呃，嫂子，这个我们我们确实要这么投资，啊，可后来我们这……哦，那我知道了，那个没事儿，今天特别不好意思啊，可能这中间有一些误会，谢谢你啊。大红，那个、改天你上家来吃饭啊！好嘞，好嘞，哎，再见。爸妈，蛋已经买好了，咱们走吧。好,好，谢谢大爷，不客气。哎，多远？这今天咋是怎么回事啊？我哪知道呀！我回去好好问问他，我挺喜欢你这点情商的。事儿啊，有一好老哥呢，他就是比较直，你们也往心里去，人还是挺好的。谢谢。你别光拿着呀，背上看看。哎呦，还真不错。我跟你说这款式啊，回头好好问问你们家陈志。哎，这大小跟你都特配合。哎，这个颜色好看。那不陈志军吗？就是太贵了，都过五位数了。怎么回事这是？别谈钱，合适就好。哎呦！哎，走什么走？来来来，进去。你过来。嗨，你这这这那，陈志军。干嘛呢，在这儿？这么巧啊！那个，你们也逛街啊？我我跟我助理正正正在给客户挑礼物啊。助理？你别谁呀、啊、你？您您先等等哈、啊。叔叔好，嫂子好。那怎么了？哎，阿姨好。哎，什么事？嫂子，咱们见过的，就是上次在你家团建的时候。对对，见过。陈志军，真巧啊。买礼物是吗？我们刚在你和大红在楼上开那个泰国餐厅吃完饭下来，你还股东，骗我们，啊？东拼西凑给你十万，让你投资，你这样对我，你觉得合适吗？涂云，你听我说，不是你想说他妈什么呀？你敢欺负我女儿？不是我，你滚！哎呦！别跑！别跑！别跑！今天我们叫你干什心脏不好，你干什么呀？你不准别拦着我！你干嘛呢？这是！小飞，志军哥，志军哥，志军哥，你醒醒！喂，幺二零吗？啊，你们来一下难雪。对，有个渣男被打了。我原来欺负你啊！
。清风啊，你没忙吧？你下来一下，我在急诊室。叫什么名字？啊？怎么受的伤啊？无意识。郭叔叔，刘阿姨，姐。哟，徐大夫您来了。怎么回事啊？徐大夫，我女婿陈志军伤了，您能进去帮我们看看吗？好，刘阿姨您别着急啊，进去看看。哎。怎么样啊？刘阿姨，医生怀疑是轻微脑震荡，呃，需要住院观察两天，但是没什么大碍。啊，那就好。都回家吧。今儿这事不算完，你看我怎么收拾他。关叔叔，可是需要有人陪夜。那我留下吧。你说什么呢你？陈志军不配咱们关家人陪夜。走。爸，你走吧。走，刘阿姨，这哎，有什么好心情呢？人家好好吃个饭，您看这事闹的，那我们先走了。没关系的，关家妈妈回去劝劝老关，让他冷静一点儿。这个暴力解决不了问题啊。徐大夫，谢谢了啊。哎，刘阿姨，哎，再见，再见。路上注意安全啊。哎哎哎。嗯。哎呀，关雨晴的姐夫在外面花心，老丈人打女婿，直接打进医院，丢人啊。你又想说什么？关家的浑水太浑了，让你见识一下，提醒你清醒一点。我先回办公室了。喂，这都几点了，该下班了啊？有一个癌细胞转移到心脏的患者，吃饭没有？不饿吗？不是你，你这孩子不吃饭哪行啊？吓死我了！来，哎，谢谢。哥，发生这样的误会，我也有很大的责任。嫂子现在正在气头上，我留下来照顾你。啊！哎呦，你看这，哎，哎呀，这把。把我打成这样，说走就走了，连句话都没留下。你说我在他们家这么多年，当牛做马的，你说我我没有一句，结果没事儿，还有我呢。哎，对了，哥，刚才过来一个年轻医生，我看他跟嫂子挺熟的，谁呀、啊？那是啊，年轻。这是燕西医院吗？对啊，燕西医院。哦，那是那谁，徐清风，新来的一把刀，就是我小姨子的男朋友。哦，哎，所以熟。怎么了？嗯，没怎么了，就是那个你刚才晕倒的时候，他，嗯，就是我都特别担心，他过来就说是轻微脑震荡。我说我哥这多严重呀，他怎么说的这么轻巧呀？<笑>没事儿，呃，本来也没多大点事儿，就是，就是晕，还是有点晕，还是得休息。对，嗯、哥，你看这什么都没有，你先歇一会儿，我出去给你买点生活用品。哎，不用不用，真不用，真不用啊！你回去吧。哎呀，没事儿，我说了嘛，啊、我照顾你啊。哎，喝点水，歇一会儿啊。行，哎，行，不着急啊。
，快躺下。姐，姐夫，刚我们去问过医生了，说你可能还得要静养几天。啊，谢谢雨晴，我好多了。行了，雨晴，你跟他姐上外边等我一会儿，我跟他聊两句。爸，好好说话。我知道。爸，你心脏不好，别动气啊。啊。陈志军，我承认啊，我打你不对。哎，你你现现在脑子不迷糊吧？好，那你说说，你以后准备怎么办？当年我就不看好你，对不对？我闺女条件多好啊，人长得漂亮，学历又高，工作能力还强，她想找个什么样的没有啊？嫁给你就已经是吃了大亏了。你呢？你现在刚刚做出一丁点成绩来，就跟你们单位那个小姑娘我不清不楚的你，你还有良心吗你？你你对得起我闺女吗你？你说吧，你打算怎么改？我先听听，然后我就决定是不是我再给你一次改过自新的机会。我想好了，你说。说什么？我说离婚。啊，既然您把话挑明了，那咱就直说。您昨天打我，肯定不是因为那点事儿。您说的没错，打从我跟多云交往，您就看不上，觉得我配不上多云。是，我是从小地方来，学历不高，家境也不好。那我找多云，那叫高攀。那多云嫁给我，那叫下家。那按您说的话，那城里那么多好小伙子排着队想娶多云，怎么就找了你这么个人了？您心里那叫一个不痛快。您跟关振雷在背后从来不叫我大爷，只管我叫陈总大，没错吧？是这么回事吧？我没冤枉您吧？所以这么多年，我在公司我拼死拼活，我当牛做马，我为什么？我就想做出点成绩，我想让您瞧得起我。我就想争这口气，可后来我当了部门经理，我也买了房，我也买了车，又怎么样？您照样瞧不起我，我做什么照样不对。不不不，陈世军，你的意思是说我们家对你不好是吗？哎，你自个儿说，你哪次上我们家来，你岳母都不是好酒好菜的招待你啊？做人做事得有良心。那好酒好菜是招待我的吗，爸啊？如果我陈志军一个人去您家，我会有这种待遇吗？啊！我那是蹭您闺女的饭。换句话说，我自己我都不敢去您家。您知道吗？每次到您家门口，我想到您对我那张冷脸，我心里我就慌，我就憋气，我就恐惧，我喘不上气儿来，我，我难受着呢。咱不说这些，咱不说，咱就说这些年我对官家怎么样。那时候，弟弟妹妹还小，未成年，什么事儿不是我这个大姐给我顶着？我该出钱出钱，我该出力我出力，我哪句话我我打过磕巴？我说过一个不字吗？结果怎么样？换了什么
，啊，我就是把这条命卖给你们官家，也换不来尊重。我跟你说，我受够了。哎，姐夫，你刚说的话，我们在外面都听得一清二楚。先不说我们家对你怎么样，我爸对你什么态度，就说这些年我姐为了你，为了你们这个家任劳任怨的，你还想怎么样呀？这不是你出轨的理由吧？为这个家啊？为哪个家？为我们家还是为他娘家？你自己问他，一星期至少有五天回娘家，对不对？过年过节，但凡我们单位发点福利，发那购物卡，还没进我兜呢，直接就奔娘家去了，是不是？我没冤枉你吧？就是平时发点卫生纸都往娘家送。得这物事这些东西咱不说，应该的孝敬老人家可以，但精神上呢？多云，我每次想跟你交交心，咱说点贴心话。十句有八句是你爸妈，还有两句剩你弟弟呢，是不是？我轮见一句了吗？我是你丈夫，你当我是谁呀、啊？啊，我空气吗？我，我在这个家我还有一丁点地位吗？我跟你说，我太难受了，我根本受不了我。十五年我就是这么过的，多云。我承认，当初咱俩在一起是有感情、有爱的，否则咱俩不可能走在一起。但是咱怎么走到今天呢？为什么会这样？我寒心，我知道吗？我我活得不像一个男人，我没有自尊。我不像一个丈夫，不像一个女婿，不像一个活生生的人，你知道吗？什么都别说了，我不想再做这个舔狗，毫无尊严的舔狗，不当了。志军哥，你刚出院，不用回家休息吗？娇娇，我约你出来是要跟你说一件非常重要的事儿。好，你说我听着。是这样，我已经决定跟我太太彻底摊牌了，但是离婚手续可能复杂一些，毕竟牵扯到孩子嘛。财产方面，我决定放弃。毕竟他带孩子不容易，但你放心，以我多年积攒的人脉跟经验，我一定能在最短时间之内给你一个温暖的家，啊。哥，你说什么呢？我都听糊涂了。你那天在商场，不是说喜欢我吗？说心里话，我也特别喜欢你。所以呢，我决定走出这一步。不再考虑其他的一些庞杂的因素，我我一定我。大哥，今天又不是愚人节，你跟我开。
。对不起，我求你们原谅我。哎呀，志军，你这是干什么呀？坐吧。别别妈妈，我不配坐。你们今天能让我站在这儿，已经是太给我面子了。爸，我这次真的是摔得脑震荡。摔得稀里糊涂的，我回来想了很久，我怎么在医院里说出这那么多混蛋话呢？我，那简直是疯话呀！我怎么可能要跟多云离婚呢？我特别的后悔。爸妈，真的，我求你们这次能，能原谅我一次。志军啊。你能想通了就好。你们的陈震毕竟已经这么大了，你们就是不为自己考虑，你也得为孩子多想一想，对不对？对对，您说的对。既然能知错就改，那我们也不会一棒子打死。哎呦，爸，太谢谢您了，妈，太谢谢您了，谢谢您，谢谢。那妈，那多云呢？多云，志军来了，我跟你爸出去一下啊。你们俩，哎，好。多云。我我我特意给你买的抹茶蛋糕，你最爱吃的那一款，要不你先吃点，吃点咱再聊。导演，这次我是真的错了，我不找任何借口，我回来想了很多。我在医院说的那些，都是气话。我打心眼里不想跟你离婚，真的不想。你能原谅我吗，导演？我。我是被摔得脑震荡，神志不清，我我我我我我我我不知道那时候表达的是什么，我说的那些都不是我的真实想法。你看，在陈真的面上，我跟你保证，今后我好好孝敬爸妈，我好好爱咱们这个家，好吗？陈志军。我们分手吧。你说什么？我是说，我们离婚吧。你你你你你你，你别闹啊，多云。不，你别开这种玩笑。你看这事已经让二老那么堵心了，我已经特别过意不去了。这这这，你怎么还这样呢？我，哎呦，你说谁家不吵架呀？啊，那有的家人那天天的离婚离婚的那嚷着，那不也好好的过一辈子呢吗？啊，我知道了，我知道你的坎儿在哪儿了，多云，我对天发誓，我对天发誓，我跟那个蓝俏俏一丁点实质关系都没有，真的没有。如果有一丁点，我出门就被车撞死。我真的，我，我，我，我顶多算是，顶多算是精神上有那么一，那那么一丝丝的精神出轨啊！你是不是觉得精神出轨，就不算出轨啊？那个顶多算是胡思乱想。再说了，就就就就那么一丝丝的，你这这怎么能算出轨呢？都是欺骗和背叛，有什么不同吗？你忘了你自己说过的话是吗？你说。
早就对我没有感情了。跟我在一起是度日如年，我真的没有想到，共同生活这么多年、至亲至爱的人，心里全是不满和怨恨，太可怕了。我现在才明白，其实我们俩，我们俩之间早就没有真实的感情。你觉得这种婚姻还能继续吗？你走吧。嗯，陆远，陆远，咱们有感情基础，还可以再过下去的。你再给我一次机会好吗？还有这必要吗？你刚说。别人家可以打打闹闹过一辈子，也许有人可以接受，可以凑合；有些人可以睁一只眼闭一只眼，但是我不行，因为我不能接受这虚假的婚姻既然陈志军已经回心转意了，你就应该给人一次重新开始的机会，是不是？咱退一万步说，你也得为自己考虑考虑啊！真要离了婚，你靠什么生活呀？爸，我就是为了自己考虑，我才决定离婚的。你这说的什么话呀？这是？当初，陈志军对我一片真心，我才不顾你的反对，毅然决然的嫁给他。现在，他既然对我已经没有感情了，我也可以毅然决然的跟他离开。没有爱，没有温度，还算个家吗？人生短短几十年，我不愿意将就着过。爸，你就放心吧，我已经想好了。满墙都贴的都是小广告啊！这什么呀？姐，有别的，这脏了。来了，说这孩子，姐，这，哎呀，真是，哎呀，爸，你们怎么来了呀？来看看你啊。哦，哎呀，咱们干嘛也这么累，非得来我怎么办？杜宇，哎，你们，你这房子是不是还没收拾好？对对对，我刚搬过来，还没整理东西呢，有点乱。哎，妈，你快坐啊，爸，您坐，坐，坐。哎，你怎么搬的这么老远？哎呦呦，等会儿，那来，你没事吧？摔了，这什么呀？这个，这都坏了，这这沙发。摔了，这能住人吗？不是，我说姐，你这房子租的有点太仓促了吧？不能挑一挑啊，过渡期。杜宇，哎，这以前不是什么人住的呀？是啊，你瞧这墙都花成什么样了？这冰箱支不住了，还不知道呢。你还有这这这沙沙发，或者是瘸的。顶灯，这有一半都是憋的，你这全坏了。你周围的环境我也看了一下，这离车站、地铁站后远，去超市买点东西走出二里地去，呃，不行，在这住不行。小爸。
这房子条件是差了点儿，但是在我目前能力范围之内，这是最好的了。哎，杜云，你搬出来之前，志军没给你拿点钱呀？啊？哦，我走的时候把他的储蓄卡、工资卡都留下了。以后啊，我不会找他要一分钱。你说这孩子。又来！我说姐，把这房退了，我再给你换一个。这不能住、啊，没事儿的。哎呀，既然我决定离婚了，就已经做好思想准备了。那以后面对困难还有更多呢。现在就靠你们，以后我怎么办呀、啊？啊，我熬得住。你赶紧坐吧，我去烧点水啊。志军哥，身体好点了吗？我本来想去家里看你的，但我怕嫂子不高兴。你有什么事儿？你什么意思？志军哥，这段时间发生这些事儿。我心里觉得挺对不起你的，这几天我也想了很多，我觉得可能只有我主动辞职，才能让嫂子心里舒服一点，才能解除你们夫妻之间的误会。人事那边已经批准了，工作我也交接好了。志军哥，谢谢你这段时间对我的关照，从你身上我也学到了很多，谢谢。你等等。这么突然就辞职，肯定是找了下家了。打算去哪儿啊？王总想让我做他的助理，薪水是现在的两倍。我同意了。王总，黄涛，就是那个大半夜你。就是那个大半夜我在 KTV 堵他的那个王总王涛，我挺感谢他的，不但不计前嫌，还愿意聘请我。当然，我更应该感谢你。啊，别别别，千万别，我担当不起。那麻烦我问一下，那十万块钱啊，在我最困难的时候，你不但关照我。还送了我爸一笔医疗费。对对对对对对，送，我哪句话说送了、啊？我那是借，好不好？有借条吗？没借条，可不就是送吗？再说了，你不也说过吗？这点钱在你身上，不是事儿。谢谢。咱们再点点别的，也不能光吃鸡心啊。就吃这个，全吃了，吃哪儿补哪儿，我缺心眼儿的
。老大，事到如今，我就不瞒着你了。那蓝翘翘，前前后后一共从我这拿走十多万块钱，现在，那连个招呼都不打，说走就走了，是不是有点太过分了？你让人打借条没有？没有啊，所以所以我才这么郁闷啊！你这你个傻小子，你这这也是大大笔钱呐、啊！你怎么连个借条你都不让他给你打呢？他说他他说他爸生病，啊，自己省吃俭用照顾他爸，小感天地啊！你况且况且我去医院看过，他爸确实是在住院，我合计帮助帮助他。是这钱是我自愿给他的，啊，也没没让他打借条。也不能说他是骗，自认倒霉。吃吧，补补吧。嗯，缺心眼。喂，多云姐，我有一朋友是做新媒体公司的，他看到你之前的文章非常感兴趣，想跟你谈一谈之后签约的事情。真的吗？太好了。这一旦签约，可能每天都得发布新的文章，一天都不能中断。你这以后休息的时间可就越来越少了。没问题，这个我能保证。对我来说，有个平台很重要。行，那我把他的微信推给你。好的，啊、我会提前准备的。嗯，拜拜。拜拜。金兰，江总，好消息，周总那单子拿下了，明天就能签约，是吗？哎呀，我看你最近的状态不太好。不会给我吃空心汤圆吧？不会的，我已经了解清楚了。周总他们公司今年有新的战略计划，咱们公司的资质是最符合条件的，而且这个合同一签，一签就是五年，每年保底三千万。那我可要听你的好消息了。今天你带上合同，必须拿下这个金主。您放心，我知道该怎么做。哎，志觉，啊，还有什么事儿？你客户流失这件事儿。在圈子里面已经传开了，哎，这份合约不单单是合作那么简单，还关系到你的今后。嗯，我明白。嗯，去吧。哎呀，哎呦，周总，周总，久等了，还没有，没有，是我来早了。好，谢谢。哎呀，哎，王总，好，谢谢。哎呀，哎呀，哎呀
，哎，我给您点的咖啡啊、哦，刚上，呃，合同呢已经照您的意思都修改过了，啊，您过下目，如果没什么异议的话，今天咱们就把这事儿定下来。不行，先喝上咖啡。啊，对对对，喝咖啡。嗯，周总，嗯，您要是有什么需要调整的，您尽管说，我们肯定配合。志军啊，你做事呢，我是一向放心的。<笑>但是，这个项目，要不咱们就算了吧？啊？周总，您可千万别开这种玩笑。这项目咱们都对了两个多月了，是吧？那个每条细节咱挨挨条捋的。法务、财务，咱都对过了，您您不能说算就算了呀。那你先别着急啊，哎，我都能理解啊，你为这个项目确实付出了不少心血。是，但是呢，哎呀，你先看看这个。这位是，这位啊，才是咱们公司真正的董事长。换句话说呢，在我们家里呢，这这是我领导。哦，贵夫人，哎，哎呦，而且呢，我只是个总经理，这董事长他不同意，我也没招。那我就更奇怪了，周总。这个项目一直是咱俩对接的，这位夫人怎怎怎怎么就不同意了呢？哎呦，我这太太呀、啊，也不知道从哪儿听说的你那些风言风语那事儿，然后就认定你就是个渣男，并且非常严肃的跟我说，渣男是心狠手辣、冷血无情、特此。在家里就跟我说，他的生意绝不跟渣男合作，所以这个项目就给毙了。我我周总，周哥，你你你说你你是了解我的是不是？你这这这是个误会是吧？您得替我向贵夫人解释啊！我这怎么跟你解释啊？咱俩认识那么长时间了，我这几年呢？这是真是费了好大劲，把我自个儿从那渣男的圈子里给摘了出来。当然了，这就是咱作为朋友啊，我也劝劝你，你也早点把自己摘出来，比较好，对吧？这样，身心什么都都都自由一些，对吧？那个，我这还有点事儿，要要不咱这个项目先，先，暂时搁一下，啊，那那我先走了。努力啊！加油！哎呦喂、哎！哎，江总，志军，周总那个单子签下来没有？哎，什么都别说了，您把我开了吧。什么意思？那个单子，我女，我努力到最后，还是黄了。我不开你，谢谢您啊，谢谢。我我
我我我我我一定加倍努力，我再找新的项目，我肯定把把把额度都完成了，您放心。志军，我入阁开你公司。姐，上次联系的采访定好了，下周二你要准时到啊。手机前的小伙伴们，你们好！又到了我们下午茶的时间。巴赫说过一句话：“如果不喝咖啡，我会心力枯竭，就像一块干瘪的烤羊肉。<笑>”所以呢，我今天特意选了一家新开业的咖啡店，我要向大家推荐一款在这里排名第一的手冲咖啡。不作不精致，手冲咖啡。看到您了，老大。啊，哎呀，看看吧，解解闷儿。哎呀，饭来了。啊。嗯。你又是麻辣烫，我连吃三天了。这周围没有好吃的馆子，吃来吃去就这一家还能吃，凑合吃吧。曲总。今天我请您来是想让您帮我，呃，对丁总那个项目。志军，这样啊，我呢，先给你透口气。丁总那边的事儿呢，你趁早收手。你那个单子他们已经签给了龙庆公司了。可慢点儿。哎呀，这军啊，不就是一个小项目，你至于吗？我不像你的风格。这军啊，这人在江湖上混的名誉啊，是一个男人最重要的名片。如果把他弄丢了，以后的路就不好走了。您说的太对了。我简直是鬼迷心窍了，我家也没了，我工作也没了，我原来的圈子也根本混不下去，慢慢结束。你是我一手带出来的兵，以前跟着我呢，也开疆扩土过，看你现在这样子，我心里还真挺不是滋味。要不这样啊，我给你指一条路，走不走，你自己琢磨。您说，公司要在泰国呢筹备新项目，需要派人过去全权负责。项目前景非常的好，就是有点辛苦，愿意去吗？泰国
，仔细考虑一下啊，想好了再答复我。不过呢，树挪死，人挪活，你在这儿失去的啊，你换一片天地，或许可以重新来。我不考虑了，我答应。想好了？嗯，想好了。来，干一个。谢谢您，谢谢您给我机会。